ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கின்னு வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணி எப்படி வந்து நம்பரை வந்து கூட்டுற கழிக்கிற அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் பிபி டோட் நெட்டில் எப்படி கல்குலேஷன் ஈஸியாக வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி செய்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபோன் வீடியோஸில் வந்து டிரெக்டாக வந்து ஒரே லைனில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் எடுத்து காட்டினேன் அப்படி இல்லாமல் அப்படி வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நான் என்ன சரி என்ன சொன்னால் பிவி விஷுவல் ஸ்டூடியோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் என்ன சரி என்று சொன்னால் ஒரு நியூ ப்ரொஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து சொல்லிட்டேன் தெரியாதாக்கள் முதலே வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க இதில் வந்து நான் வந்து கால்குலேஷன் டூ அண்ட் போட்டுக்கொள்கிறேன் கால்குலேஷன் டூ இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் பார்த்து வந்து அதே சேம் பார்த் தான் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற எம்எஸ் நம்பர் ஃபோ இது ஃபோல்டருக்குள்ளே பிஎட் நோட் என்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இது ஸோ ஆக போகுது இதை பார்த்து நீங்கள் என்ன சொன்னால் உங்களுக்குரிய அந்த ப்ரொஜெக்டுக்குரிய நேம் இப்படி கால்குலேஷன் டூ என்ற பேரில் தான் உங்களுக்கு மேக் பண்ணப்படும் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தான் போன வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு நம்பரை வந்து டிரெக்டாக டோட்டல் மட்டும் கண்டம் இன்றைக்கி வந்து அவரேஜும் பார்ப்போம் வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணி என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் நான் டிசைன் வியூக்கில் வச்சு தேவையான விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஒரு லேபிள் போட்டுக்கொள்கிறேன் மேலுக்கு இவருக்கு நான் பேர் போட்டுக்கொள்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏபிசி கம்பெனி கம்பெனி நேம் வந்து இப்படி போட்டுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி வர நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் கொப்பி பண்ணி ஒருத்தர் பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் மார்க்ஸ் என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபஸ்ட் மார்க்ஸ் அதே போல் இன்னொரு பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதே கொப்பி பண்ணது தான் அவருக்கு செகண்ட் மார்க்ஸ் என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் இன்னொரு மார்க்ஸும் போட்டு கொள்ளலாம் இல்லை வேண்டாம் அதை நம்ம போக போக அட்வான்ஸாக பார்த்து கொள்வோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் மார்க்ஸையும் ரெண்டு மார்க்ஸையும் கூட்டி டோட்டல் வரணும் அதே போல் அவரேஜும் பாரு மாதிரி தான் நான் என்ன செய்ய பண்ணி சொன்னால் செய்ய போகிறேன் அப்போ என்ன செய்ய பண்ணு சொன்னால் வெடுத்த பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து டோட்டல் வர மாதிரி டோட்டல் அடுத்தது வந்து அவரேஜ் ஆன்சர் வரணும் இந்த இடத்துல வந்து அவரேஜ் என்ற ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதே ஃபோன் என்ன சொன்னால் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் ஆன்சர் வரணும் ஸோ நம்ம வந்து விடுத்த ஒரு பட்டனையும் போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பட்டனுக்கு பேரை போட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே ஃபைன் டெண்டே போட்டுக்கொள்வோமே பழைய பேரில் ஃபைன் டெண்டே போட்டிருக்கேன் நான் வந்து டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஒரு உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் இவர கொப்பி பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணியும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பண்ணிக்கொள்ளுங்க கொப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை நான் சும்மா நோமலாக எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும்னு தெரியணுன்றதுக்காண்டி தான் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு இடத்துல ஆன்சர் வரணும் அதே போல் ஒரு இடத்துலையும் ஆன்சர் வரணும் அதாவது இந்த பேபி கால்குலேஷனை வந்து நிறைய மெத்தடில் செய்யலாம் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வேரியபிள் டிக்ளரேஷனை வந்து இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லி தரலாம் வேண்டியிருக்கேன் இன்றைக்கு இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு நான் இவரை கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் வேறு போல்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபோன் சேஞ்ச் கொஞ்சம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்போ ஒரு டைட்டில் அண்ட் வழியாக அப்படி போட்டிருக்கேன் அதே போல் இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரும் டேட்டா நம்ம வந்து இன்புட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மார்க்ஸ் இன்புட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அவங்களையும் வந்து டிஃப்ரெண்டான நம்புறோம் அவங்கள வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு டுவெல் ஃபோன் சைஸ் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டு மார்க்ஸ் ஓகே 
அதே மாதிரி ஆன்சர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஃபோக் ஃபோக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குது இது வந்து ஃபொண்டுக்குரிய கலர் வந்து அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குது இன்னைக்கு பின்னிக்கு இதுகள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோம் டிசைன் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதுகள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்குள்ளே இன்ட் பண்ண போகிற டெக்ஸ்ட்டுகள் அதிகள் இதுகள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோக்ரவுண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணுங்க ஃபோக் கலர் என்று சொன்னால் ஃபோக்ரவுண்ட் கலர் இது ஃபோட்டோஷாப் பிடிக்கக்குள்ள நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கலரை கொடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் இவ்வளோத்த வந்து இந்த டார்க் ப்ளூவில் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன சார் என்று சொன்னால் அவங்க கொஞ்சம் ஃபோண்டையும் வந்து போல்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலைனா ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போகிற முடி சொன்னால் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து அதாவது விடுத்த ஒரு மார்க்ஸ் என்ட் பண்ண அப்புறம் ஃபஸ்ட் மார்க்ஸ் விடுத்த ஒரு மார்க்ஸ் என்ட் பண்ண அப்புறம் செகண்ட் மார்க்ஸ் ரெண்டையும் என்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபைன் தேர்ட்டி தான் இதுக்குள்ளே வந்து டோட்டல் வரணும் அதே போல் இதுக்குள்ள அதே டைமில் வந்து இதுக்குள்ளே டோட்டல் வரணும் இதுக்குள்ளே அவரேஜ் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவ்வளோத்த இருபத்தஞ்சி இவ்வளோத்த பத்து என்ட் பண்ணுறோம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு வருதுன்னு சொன்னால் முப்பத்தஞ்சு அதாவது இருபத்தஞ்சி பத்து வருது முப்பத்தஞ்சு வரணும் முப்பத்தஞ்சு ரெண்டாவது பிரிஞ்சு பதினேழு தசம் அஞ்சு பதினேழு தசம் அஞ்சு இதில் வந்து நமக்கு ஆன்சர் வரணும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய அப்புறம் முடிச்சு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளுங்க வேரியபிள் டிக்ளரேஷனை நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க நம்ம என்ன செய்ய அப்புறம் முடிச்சு சொல்லி இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து இதுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இந்த பட்டனுக்கு தான் கோடிங் எழுத போகிறேன் அப்போ பட்டன் என்ன செய்யறேன் சொன்னால் டபுள் கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மிக முக்கியமாக எத்தனை வேரியபிள் அதாவது வேரியபிள்ன்றது வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குமான ஒரு மெமரியை நம்ம அலக்கேட் பண்ணிக்கொள்கிற எதுக்குள்ளே என்னென்ன வரணும் என்று சொல்லி நம்ம மெமரி என்ன செய்கிற என்று சொன்னால் அலக்கேட் பண்ணிக்கொள்கிற அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து இதுக்கு இதுக்குள்ளே இவருக்குரிய பெருமான தடுக்க பெறம் என்று சொல்லி நம்மளாக என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஒரு எழுத்த வந்து என்ன செய்யறேன் டிஃபைன் பண்ணிக்கொள்கிற இப்போ என்ன செய்ய பெறம் என்று சொன்னால் இது இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் இதுக்கு ஒரு வேரியல் வரணும் இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டி இதுக்குள்ள ஒரு ஆன்சர் வரணுமே அதே டைமில் இந்த வார ஆன்சரை என்ன செய்யணும் இல்லை அவரேஜும் பார்க்கணும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் என்று சொல்லி எத்தனை வேரியபிள் என்று சொன்னால் ஒரு மார்க்ஸ் இதுக்குள்ள ஒரு மார்க்ஸ் என்ட் பண்ண அப்புறம் அப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் வச்சு ஒரு வேரியபிள் வரும் செகண்ட் மார்க்ஸ் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வரும் அப்போ ட்ரெண்டையும் கூட்டி வந்து இதில் வந்து டோட்டல் வரணும் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வரணும் அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டி போட்டு வர மார்க்ஸை வந்து ரெண்டால் பிரித்து வர அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண டோட்டலி வந்து ஃபோர் வேரியபிள் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிம்ன்றது வந்து என்ன சொன்னால் டைமென்ஷன்ன்றதுக்கு அதாவது வந்து அளவுட்டுக்குரிய பேசிக்கான ஒரு சின்டெக்ஸ் தான் டிம் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ எந்த நம்பரையும் சரி எந்த எழுத்தையும் சரி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணக்குள்ளே வந்து டிம்ன்றது வந்து டைமென்ஷன் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது வந்து ரூல்ஸ் வந்து அந்த ரூல்ஸை நம்ம பல ஃபோனை தான் போயிடும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை பெரியவள் என்று சொன்னால் ஏ பி சிடிஓ சரி எக்ஸ் வை சட்டு எப்படி ஒன்று வேணால் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ன நான் என்ன சரி என்று சொன்னால் பிக்யூஆர்எஸ்டி என்று சொல்லி நாலு பெரியவள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு கொமா போட்டோ என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பெரியவளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பி கியூ கமா ஆர் கமா எஸ் அப்போ நாலு பெரியவள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஆஸ் ஆஸ் என்று சொன்னால் ஆக என்று அர்த்தம் அதாவது டிம் பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா எஸ் ஆஸ் இன் டீச்சர் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டப் கியை தட் தடுப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஏரியா வந்து செலக்ட் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி மீன் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் என்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ என்னென்று சொன்னால் டிம் P, Q, R, S, S, integer. இவர் என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் டைமென்ஷன் ஒரு அளவீடு கொடுக்குறோம் இந்த பி கியூ ஆர் எஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் இன்டீஜராக ஒரு பெருமானத்தை கொடுக்குறோம் என்று சொல்லி தான் விடுத்த விளக்கம் அதாவது இங்கே இன்டீஜர்ன்றது என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் ஒரு முழு பெருமானம் உதாரணம் பத்து இருபது ஐம்பது நூறு
ஓகே அதாவது வந்து இப்போ என்ன விளக்கம் மட்டும் சொல்லலாம் இந்த நாலு வேரியபிளுக்குமே வந்து இதை தான் சொல்லுவாங்க இந்த நாலு வேரியபிளும் போட்டதுக்கு விஷயம் வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இதில் வந்து என்ன செய்யப்பறம் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யப்பறம் கால்குலேஷனுக்கு உட்படுத்தப்பறம் இதில் ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க பெண் விஷயம் என்று சொன்னால் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரையும் தான் நம்ம என்ன செய்யப்பறம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் தான் கூட்டப்பறம் பட் இதில் என்ன செய்ய போகுது இதில் ஒரு ஆன்சர் தான் வரணும் இதில் ஒரு ஆன்சர் தான் வரணும் அப்போ இதில் ஒரு ஆன்சர் வரணும் இதில் ஒரு ஆன்சர் வரணும் அப்போ கல்குலேஷனுக்கு யார் யார் உட்படுத்தப்படுறோம் இவரையும் இவரையும் தான் கூட்டுறதோ கழிக்கிறதோ செய்யப்படும் அப்போ வந்து நம்ம ஆன்சரை தான் இவங்கள் எடுக்கப்படுறோம் நான் என்ன செய்யப்படுறேன் என்று சொன்னால் பி ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது இவருக்கு என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டோ டெக்ஸ்ட் அது என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே போல ரெண்டாவது கியூ ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் ஓகே அவரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வேரி டேட்டாவுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணும்போது அவங்களுக்குரிய அந்த க்ரீன் கலர் மார்க் வந்து இல்லாமலே போகுது அதை என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் அப்போ நம்ம வந்து சரியான முறையில் செஞ்சுட்டு போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து அவங்களுக்குரிய எழுத்தை வந்து இவ்வளோத்த இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் என்று விளங்கி கொள்ளுங்க சாரி நான் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணி கொள்கிறேன் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் பார்த்துக்க சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நீங்கள் கால்குலேஷனுக்கு உட்படுத்த போகிறீங்களோ அவங்கள ஃபஸ்ட்டுக்கு நார்மலாகவே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்று சொல்லி போட்டு ஆரம்பிச்சு கொள்ளுங்க நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டாட் டெக்ஸ் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம கூட்டப்பறம் அதே போல் அடுத்தது ஆறுன்ற இடத்துல யார் வரும் நம்மளுக்கு டோட்டல் தான் வரணும் நான் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் நான் ஓல்ட்டி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் வந்து விஷுவல் பேசிக்கில் வந்து நீங்கள் என்னது தான் டிக்ளேர் பண்ணாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக தான் எடுக்கும் அவர் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் டெக்ஸ்ட்டாக தான் எடுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஒரு வேல்யூவை கொடுக்குறதால அந்த வேலுன்ற விஷயம் போடுறோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் என்ற இடத்த ஆறுன்ற இடத்த தண்ணி வரப்போகுது நம்மளுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் இப்போ உவடுத்த ஆன்சர் வார் எடுத்த வேல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோட்டோ இந்த பிரைக்கெட்டை மூடிக்கொள்கிறேன் அதே போல் நம்மளுக்கு வந்து எஸ் என்ற இடத்த என்ன செய்ய போகுது அவரேஜ் வரப்போகுது அப்போ நான் என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் எஸ் ஈக்குவல் இப்போ அவர்கிட்ட அவ ஆன்சர் தான் வரும் நான் அப்போ அவடுத்த என்ன செய்கிறேன் வேலை போட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் அப்போ என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆன்சர் வாரண்ட ஒடியாக ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன செய்யணுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வேலை போட்டு கொள்கிறேன் அப்போ இவங்களுக்கு நான் ஏன் வேலை போடலன்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ரெண்டு நம்பரை என்ன செய்யப்படும் தான் இன்புட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யல நான் வேல் போடலை ஏன் இவங்களும் வந்து இப்போ டெக்ஸ்ட் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஏன் இவங்களுக்கு பருமானம் இல்லையான்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் கால்குலேஷனுக்கு ஏற்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் அவங்களுக்கு வேலை கொடுப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்புட் பண்ணணுன்றதால நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் இவங்களுக்கு வேல் கொடுக்கல அதே போல் இவங்களுக்கு நான் ஆன்சர் வரணுன்றபடியாக நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வேல் கொடுத்துருக்கேன் நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ அதாவது இந்த பாக்ஸ் இதில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டி வர ஆன்சர் வரும் நான் இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்னையும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூவையும் கூட்டினா சரி தானே நான் என்ன சேரன்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க இன்னொரு விளக்கம் இப்போ ஓல்ரெடி நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் இவங்களுக்கு வேல் வந்து கொடுத்துட்டேன் அப்போ வேல் கொடுத்தபடி என்ன செய்ய தேவையில்லை திரும்ப இவங்களுக்கு வேல் கொடுக்க தேவையில்லை நான் என்ன சேரன்னு சொன்னால் டெக்ஸ் பாக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் அதாவது அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓல்ரெடி நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் சொன்னால் இவங்களுக்கு வேல் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன செய்யலைன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு நான் வேல் கொடுக்கல அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் வார் எடுத்த வேல் கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ என்ன செய்யலை வேல் கொடுக்கல அதே போல் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ டெக்ஸ்ட் மாதிரி தான் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு நம்ம இனிமேல் என்ன செய்யலை வேல் கொடுக்கல நான் என்ன செய்யலைன்னு
எதில் ஆன்சர் வரப்போதோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு வேலை கொடுங்க வேலை கொடுத்ததும் நீங்கள் சமன்பாடு க்ரியேட் பண்ணும்போது அதாவது கூட்டுறண்ட கூட்டுற கழிக்கிறண்ட கழிக்கிற பெருக்கிறண்ட பெருக்கும் போது அவங்களுக்கு வேல் கொடுத்தாக்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் வேல் கொடுக்காதீங்க ஆல்ரெடி கொடுத்தபடியாக இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ டோ டெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்கேன் வேலை எடுத்துகிட்டு இப்போ இவங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் சமன்பாட்டு கங்காலில் என்ன தான் இதில் ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது சமன்பாட்டு கங்காலில் நீங்கள் என்ன தான் கல்குலேஷன் செய்ய போனாலும் கட்டாயம் அவங்களுக்கு வேல் போட்டு தான் நீங்கள் கல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்போ இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் வேல் கொடுக்கல இப்போ வேலை கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ இது சரியாக வருது அந்த சொல்லி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் சொன்ன மாதிரியே நான் விடுத்த இருபத்தைந்து விடுத்த பத்து இப்போ ஃபைண்ட் தேர்ட் நைட் சொன்னால் இப்போ முப்பத்தஞ்சு ஆன்சர் வருது அப்போ சரியாக இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்தான் இந்த விஷுவல் பேசிக் இப்போ நிறைய மேத்தட்டில் ஒவ்வொரு செய்வாங்க ஆனால் உங்களுக்கு இது வந்து மிக இலக்குவாக இருக்குமே சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க நான் இப்போ என்ன செய்யணும் முடிச்சோம் இவருக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இவருக்கு வந்து அவரேஜை கண்டுபிடிக்கணும் இவருக்கு எப்படி அவர் அவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் என்ன கூட்டுறோம் என்ன செய்யப்புறோம் இந்த டோட்டலை ரெண்டில் பிரிச்சு விட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் பதினேழு தசம் அஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக வரும் அப்போ என்ன செய்யப்புறோம் இவருக்கும் அதே வேலை தான் ஆல்ரெடி என்ன செஞ்சுருக்கோம் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபோக்கு ஆல்ரெடி வந்து வேலை கொடுத்துருக்கோம் இவருக்கு வேலை தேவையில்லை அப்போ டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சமன்பாட்டு கங்காலில் என்னத்தை தான் கல்குலேஷன் பண்ணுறாலும் அவங்களுக்கு வேலை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சரியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வேலை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் சமன்பாட்டு கங்காலில் நீங்கள் என்னத்தை தான் நீங்கள் எடுத்து வந்து கல்குலேஷன் பண்ணுறாண்டாலும் அவருக்கு வேல் போடலாட்டி அந்த வேல்யூவை கொடுத்து அவருக்கு கல்குலேஷன் பண்ணலாட்டி அவர் வந்து சரியாக வராது அப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து கவனத்தில் கொள்ளுங்க நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் இரண்டால் பிரித்து கொள்கிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் இப்போ இரண்டு நம்பர் தானே இன்புட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு நம்பரை கூட்டுறதால் இப்போ ட்ரெண்டால் பிரித்து விட்டேன் சொன்ன டோட்டலை அப்போ நம்மளே சரியாக வரும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இவ்விடத்தை இவ்வளோடைய வேல் போட்டாச்சு தானே இவ்விடத்தை இவருக்கு வேல் போடலாமல் செய்யலாம் தான் சொன்னால் செய்யலாம் ஏன் என்று சொன்னால் ரூல்ஸின் பிரகாரம் நீங்கள் இவருக்கு ஆல்ரெடி வேல் போட்டீங்க இப்போ இங்கே வேல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ டோட்டலுக்கு வந்து இங்கே வேல் போட்டாச்சு இங்கே வேல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சமன்பாட்டு கங்களை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னது தான் நீங்கள் வந்து மேக் பண்ணாலும் வந்து கட்டாயம் வேல் போட்டு செய்யுங்க வேல் போட்டு செய்யலாடி உங்களுக்கு ஆன்சர் சரியாக வராது எதர் வரும் அப்போ இப்படியான விஷயத்த கவனத்தில் கொள்ளுங்க நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இவ்வளோத்த இருபத்தைந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் இவ்வளோத்த பத்து என்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைண்ட தட்டுறேன் முப்பத்தி ஐந்து பதினேழு தசம் ஐந்து அப்போ இந்த அடிப்படையில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா விளைஞ்சிருக்குமா நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோஸை வந்து திரும்ப பாருங்கள் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் இது உங்களுக்கு மிக மிக இலகுவான பாடம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இலகுவான சப்ஜெக்ட் என்று சொன்னால் இதை தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்போ இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்